你你没啥事吗？没事没事。赶紧起来，赶紧起来。实在不好意思啊，那好说歹说我都说了，工人们说退货是你们公司的责任。如果如果再协会的话，那个工钱啷个算呢？师傅们又说了，那个事情要没个说法。俺们绝对不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！这个事情我也给你们王总打个电话了，他说不归他管，他当时就把我电话挂了。这样，师傅们，你们先稍安勿躁，大家千万冷静，我来想法子，我答应你们，我一定会解决这个事情，这样行吗？哎，你们，哎，你们稍等一下啊。陈总，您怎么来了？你们到底怎么回事？这上海等着你们发新货呢，新货发哪儿去了？我告诉你啊，这物流是你们负责的，预算我不会再增加了。陈总，您看这样行不行？与其把这些临期的货品卸下来，占着这个仓库，然后再装回去的话，嗯。不如让司机们先把这辆车货送到和我们合作的超市，这样人力和费用都能省下来。这零期的货怎么能再上架呢？陈总，像我们乐山这样的小城市，就算是零期的货品也是有销售渠道的。我之前做过测算，只要有优惠，货还是卖得动的。而且超市很乐意自己卸货，总比这些货留在仓库里面过期销毁要损失小吧。陈总，这是我们乐山所有超市的卖货流量报表，我挑了几家离这最近的，您看一下。如果同意的话，我就去和经理们商量一下促销计划。我看这里面也有十好几家超市呢，你怎么决定送哪些哪些不送呢？这个简单，自然是日常货流量比较大的，又离这近的。您放心，这些我都有数的。行，你看着办吧。好。谢谢陈总，那我去跟他们交代一下。哎，师傅们，我跟你们说一下，这辆车货就先不用卸下来了，一会儿我发几个地址给你们，你们就把这些货送到我发给你们这些地址去就行了，好吗？杨磊，杨磊，杨磊，杨磊，准备考试了啊！大家把手机关机，都收起来吧。我马上要考试了，你快说！我正式的被上海的公司录取了。什么？现在就看你的了。你什么时候跑去面试的？好你个大骗子啊！我这不是怕没录取上，让你空欢喜一场吗？好了，我不跟你说了，你加油。考试开始，同志们，来来来来来，这是我从大上海给大家带来的零食，中午都分一份啊，每个人一份。谢谢王经理，分号哈，哎，呃，以后呢，咱们要再从上海带好东西，那就得请果果帮忙了，是不是？哎呀，哎呀呀！瞧我这个记性，我忘了，没考上是吧？呵呵，你说这不是不是挺有本事的吗？怎么就没考上呢？啊？哼，领导跟你说话呢，是不是去不了大上海？这心里特别难受啊。没有啊，我觉得乐山挺好的，我很高兴我能留在这儿。那个，我就没听说过有谁说乐山比上海还好。我就觉得乐山好啊，乐山满大街的甜皮鸭串串香，而且出门上班十分钟，生活成本低，幸福指数高。最重要的是，我男朋友在我身边，我高兴还来不及呢。哼，你就嘴硬吧，啊？哎，留下来也挺好。呃，有时候呢，这个人呢就要接受自己如此的平庸。哦，这个白日梦啊，做做就行了。哼，以后还在我手底下干活，咱们来日。方长啊
。哎，对了，果果，你现在下楼去给我买瓶酒去。哟，王经理，嗯，这又是枸杞又是酒的，身体出问题了。起什么哄！我出问题。那这么补干嘛呀？别别打岔了，忙你的去。哎，我跟你说话呢，夏果。王经理，我在忙啊。你什么态度啊？我告诉你们啊，你们现在都在我王长安手底下干活，听到了没有？都给我识相点儿。把手头工作先放下，去给我买酒去。治不了你。喂，喂，哥哥，再给我带两包盐哈。钱不够了，你先垫上噻。好大的事情嘛，真没事啊，快点。喂。其实我就是想要努力的让自己的人生稍微不平凡一点。事业可以稍微有成就一点，日子可以稍微精彩一点，活得可以稍微让别人羡慕一点。张总，期待我们以后有更多的合作机会啊！好的，以后就请张处多多支持我们好位啊！那我们告辞了，再见。再见，张总，上车。啊，再见。陈总，你跟了我半天了，你到底想干什么？我听说你明天要回上海，我想跟您聊聊。我只有十分钟的时间，有话快说。我想跟您去上海，去上海。上海满大街可没有串串香啊，上班通勤至少一个小时，生活成本高，幸福指数低。你真的想去啊？嗯、您都听见了。你是叫夏果对吧？对。我记得我看过你的笔试成绩，很遗憾，你没有达标。但是我觉得我的能力不止于此，所以我想再争取一下。可你知道，公司的人事考核标准不是我来制定的，你让我破格录取你，总得给我一个理由吧？事实上是，我这些天一直在和男朋友计划去上海的事情。他已经成功被上海的公司录取了，而我却失败了。陈总，好位是全国的一线食品公司，像上海这样的大城市，需要的应该是实践型人才。那所谓的实践型人才，光会背书有什么用啊？我年年都是我们乐山分公司的业务标兵，如果能去上海的话，我一定可以更好的证明我的实力的。还有，我喜欢你脚上的这双高跟鞋，我想拥有它。你这两个理由算什么理由？夏果，你为什么非要去上海呀、啊？乐山不好吗？这儿多舒服呀！乐山很好，这里很安逸，也很稳定。怎么说呢？日子是可以一眼望到头的。这里是三江交汇的地方，无数条小溪汇成小河，再融入大江，去往更广阔的地方。我也想去更广阔的地方看看。如果乐山是个小圈，那么上海就是一个大圆圈。上海以外呢，还有更大的圆圈。其实我们每个人都生活在自己的圈层里。你想要走出去呢，就要付出更多的努力。是，可是去上海能挣更多的钱。我想挣钱，我喜欢你的坦率。如果这个选择让你失去现在拥有的东西，你能接受吗？我能。尽快完成你手头上的工作交接。下个月一号，我希望在上海总部见到你。谢谢陈总。
跳起上海啦！五年后我们再回来，你应该就是玉总监了吧？对，是玉老板。那，你就是玉老板娘。不要，我是夏果，我要当夏老板。玉老板要娶夏老板。夏老板呀，玉老板。哇哦！等我到了上海，我要去看东方明珠，我还要去城隍庙吃小笼包。好，那我要吃红烧肉。啊啊啊啊啊、你下我,我们要去上海啦！干杯！嗯，今天这顿饭我请客啊，给你们俩好好践行，动筷子吧。行，那我们就不客气了啊。嗨，客气啥呀？嗯，要我说你们俩就别折腾了，咱们一起开个公司，自己当老板，自己给自己打工，这不更香吗？果果。咱俩赶紧敬汤老板一个，他工作室一开啊，咱们祝他生意兴隆。来，英明师哥，敬您。来来来，来，来，一起。英明师哥。哟，芬雅，你在这儿呢？我这几天天天都在呢。别腾个地儿，你坐坐坐坐坐坐坐坐坐。范老板出去玩了，把店就丢给我了。怪不得。啊，对了。这个遇见你还记得吗？咱们师妹温雅，遇见师哥，你好你好你好你好，坐坐，呃，我是你的师妹，经管系的，我老听一名师哥提起你，终于见到本人了，确实帅，幸会幸会啊，哎，这是我女朋友果果，啊你好你好你好你好，这个店是新设计的，你帮我看看呗，怎么样？红砖和原木搭配的挺好的，红砖的硬。搭配了原木的软，让整个空间呢更具有了协调性。嗯，就是他这个。哎呀，行了，别就是了。你刚刚不是说你饿了吗？赶紧吃点。来呗、哦，不是，弟妹，你让他说，我想听。就是啊，我想听，我想听，我想听。呃，那我看看。嗯、这空间的横向分割还行，啊、嗯，动性分区。这问题就出在了这纵向分割上，看似呢增加了使用空间，但实际上却破坏了整体的风格和协调性。那你说这个得怎么解决呢？你做的？不是，你别管谁做的，你就说怎么解决。要么砸掉，要么把它换成木质的或者是铁叶镂空，增加它的通透感。哎呀，真是啊！哎，你别说，还真是那么回事啊！说的可太好了，哎，遇见师哥，我后面要开个花店，正在做市场调研，你后面帮我设计设计呗。啊，不好意思啊，文雅师妹，我们可能待在乐山的时间不多了。不是，他的意思呀、啊，他们俩去上海，不在咱乐山工作了。啊，那太可惜了，那真是不巧。<笑>人家俩可是全乐山最黏糊的金童玉女。羡慕羡慕，羡慕羡慕，那这一单就算我的了，就当给你们俩送行了。想吃什么，你们随便点啊！谢谢啊。啊。